ていうのは名前をモモイロペリカンと言いますなぜモモイロペリカンというのかと言いますと繁殖期と呼ばれる時期だけ彼の色がピンク色になることからモモイロペリカンと名付けられました今ちょうどペリカンたち繁殖期に入っていますので彼の色白っぽい色からうっすらピンク色になっていますよかったら羽の色にも注目してみてくださいさあまた銀曲向こうへ飛ぶことができましたこの体の大きな桃色ペリカン体長約1 6 0ンチ噂を広げるとなんと2 8 0センチにもなるんです体重は5キロから10キロほどありますさあまた向こうの方からかっこよく飛んできてくれましたまた今ペリカンたち飛んだ後にスタッフからご褒美をもらっています一体何をあげてるのかと言いますと魚です魚の種類は2種類アジンとシャーモンをあげていますこの2種類の魚を1日に大体4キロほどこのコアのペリカンでペロリと食べてしまうんですさあそれではまた向こうの方から飲んできてもらいましょうさあそれではこちらでご褒美食べたらまた向こうへ飲んでいってもらいますやっぱり一番の見どころはこのペリカンたちが飛んでいる姿なんですが他にも注目していただきたいポイントが2つありますまず1つ目ペリカンたち飛ぶ前になると翼を横に浮かせて勢いをつけて飛んでいますそして2つ目のポイントが着水の瞬間です勢いをつけて飛んだ後には上手に足をブレーキのように使って着水をしているんですお近くに来た際にはこの2つのポイントにもぜひ注目してみてくださいさあ足からかっこよく着水決まりましたまたアプリカンといえばこの大きなくちばし特徴的ですよねベリカンたちの体重と同じ重さの量の水が入ると言われていますベリカンたちの体重が5キロから10キロほどありますので体の大きな桃色ペリカンになりますと90パック10本分もの水が入るんですそう考えるとあの喉袋よーくなりますよねベリカンたちが口の中にくちばしを突っ込んでいる際の袋よーく伸びてることがありますのでそちらもぜひ観察してみてくださいねさあそれではですねこちらにゴアのペリカンが揃ったところで今からがラスト一応服になりますこちらから向こうへ飛んで向こうからこちらに戻ってくることができましたらペリカンフライトは終了です最後の一応服かっこよく決めてくれますように皆さんもペリカンたち応援してあげてくださいさあ一はちょっと遅れ気味なようでしたがようやく飛びました実はペリカンたち何回も飛んでいるとだんだんお腹がいっぱいになってきて集中力が切れてしまいますなので最初に比べるとどんどん泳ぐ距離が伸びてきているかと思うんですがさあそれではラスト直線バッチリ決めるでしょうか早速、先頭から1話2話3話そして残り2話どうでしょうかだいぶ散らしてようやく4話目ラストの5話目のペリカンもバッチリ飛んでくることができ